ক্লাস ইলেভেনের ডাকাতের মা গল্পের এম সি কিউ এস এ কিউ এবং বড় প্রশ্নগুলি বলছি এগুলি কি আমরা মন দিয়ে পড়বে ডাকাতের মা সতীনাথ ভাদুরি গল্পগ্রন্থের নাম চকাচকি এম সি কিউ সৌখী এর আগে জেল খেটেছে উত্তর হবে দুবার জেলে থাকাকালীন সৌখীর ডিউটি ছিল উত্তর হবে গুদামে খোকার মা নাকে গেদে স্বামীকে মনে করিয়ে দিলেন যে উত্তর হবে লোটা হলো বাড়ির লক্ষ্মী এর আগের বার সৌখী জেলে থেকে জেল থেকে এনেছিল উত্তর হবে একটি কম্বল টক টক করে দু টোকার শব্দ থেমে থেমে তিনবার হলে বুঝতে হবে উত্তর হবে দলের লোক টাকা দিতে এসেছে গন্ধগোকুল কিংবা শিয়ালটিয়াল হবে বোধ হয় গন্ধগোকুল কি উত্তর হবে খাট্টাস জাতীয় প্রাণী সাধে কি আর বৌমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হলো উত্তর হবে বৌমাকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হলো কারণ ঘরের নিত্য অভাব সৌখী যখন ঘরে ফেরে তখন তার স্ত্রী পুত্র কোথায় ছিল উত্তর হবে সৌখীর শ্বশুরবাড়িতে সৌখী যাবার সময় কোমর থেকে বাটুয়াটা বার করে রেখে দিয়ে গেল কোথায় খাটিয়ার ওপর সৌখীর মা সৌখীর ডাকার দলের অনুচরদের সম্বন্ধে কি বলেছে উত্তর হবে ওরা ছিচকে চোর সৌখীর মা অভিযোগ অস্বীকার করতে ভুলে যায় কি কারণে উত্তর হবে লজ্জার কারণে চোরাই মাল জেনেই কিনেছি চোরাই মালটি হলো উত্তর হবে ঘটি নতুন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েও বাড়ির ঘুম আসতে বুড়ির ঘুম আসতে চায় না কারণ উত্তর হবে সৌখীকে কি খেতে দেবে কাল সকালে সেই ভাবনায় কি কপাল করে এসেছি কার কপালের কথা বলা হয়েছে উত্তর হবে সৌখীর ছেলের কপালের কথা বলা হয়েছে মা তখনও মেঝেতে পড়ে কাটছে উত্তর হবে ডুকরে কাটছে সৌখীর বাড়ি ফেরার আনন্দ অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল কেন এমন হলো উত্তর হবে স্ত্রী পুত্রের অদর্শনে এম সি কেউ শেষ এবার এসি কেউ এক নম্বর এতদিন পর বাড়ি ফিরেছে ছেলে কতদিন পর কোথা থেকে ছেলে বাড়ি ফিরেছে উত্তর হবে পাঁচ বছর পর ছেলে সৌখী জেল থেকে বাড়ি ফিরেছে সৌখী এ প্রশ্ন কানে তুলতে চায় না এখানে কোন প্রশ্নের কথা বলা হয়েছে উত্তর হবে এখানে যে প্রশ্নের কথা বলা হয়েছে তা হল সৌখীর মা জানতে চেয়েছিল জেলখানায় থাকাকালীন সৌখীর অসুখ বিসুখ করেছিল কি না ঘটি দেখেই তার খটকা লাগলো কার খটকা লাগলো খটকা দূর হলো কিভাবে উত্তর খটকা লাগলো মাতাদিন পেশকারের চোখে চশমা লাগিয়ে ঘটির ফুড়োর নিচে তার পরিচিতি পরিচিত তারা আঁকা দেখে চিনতে পেরে তার খটকা দূর হয়ে গেল কি কপাল নিয়ে এসেছিল তার কোন কপালের কথা বলা হয়েছে এখানে সৌখীর মায়ের নাতি অর্থাৎ সৌখীর ছেলের কপালের কথা বলা হয়েছে জন্মাবার আগে থেকেই বাবা ছেলে আর জন্মা জন্মানোর পরে চরম অভাব ও দারিদ্র শিশুটির এই কপালের কথাই বলা হয়েছে এ কি কম দুঃখের কথা কোন কেন এ কথা বলা হয়েছে সৌখীর ভয়ে তার মা আপাতমস্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে শুতে পারত না কিন্তু সৌখী জেলে যাওয়ার পর থেকে সেভাবে শুলেও কেউ বকার নেই আসলে এক্ষেত্রে সন্তানের অনুপস্থিতিতে মায়ের কষ্ট ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে নিয়ম রক্ষা করে নিল কে কোন বিষয়ে নিয়ম রক্ষা করে নিল সৌখীর মা দরজা খোলার আগে তাড়াতাড়ি দশবার নিঃশ্বাস ফেলে ছেলের কথা মতো নিয়ম রক্ষা করে নিল সে তো মরদের কাজ গর্বের জিনিস কোন কাজকে মরদের কাজ বলা হয়েছে সৌখীর মায়ের মতে ডাকাতি করাটা হল তার স্বামী পুত্রের হকের পেশা এবং গর্বের বিষয় সে মনে করে ডাকাতি হলো প্রকৃত পুরুষের কাজ ঘুম আর আসতে চায় না ঘুম না আসার কারণ কি ছেলের দেওয়া নতুন কম্বলে শুয়ে সৌখীর মায়ের মাথায় পর দিন সকালে ছেলেকে খেতে দেওয়ার দুশ্চিন্তা ঘুরপাক খায় এই দুর্ভাবনাতেই নিঃসম্বল বুড়ির চোখে ঘুম আসে না ডাকাতের বউ কিভাবে ডাকাতের মা হল সৌখীর বাবা বিখ্যাত ডাকাত হওয়ায় তার মা ছিল ডাকাতের বউ কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরে ছেলে 
বাবার জায়গাটা দখল করায় সে হয়ে যায় ডাকাতের মা ডাকাতের মায়ের ঘুম কেন পাতলা না হলে চলে না ডাকাতি মূলত রাত্রে হয় তাই রাত্রিতে যে কোনো সময় সৌখী বা দলের লোক কিংবা পুলিশের আগমন ঘটে ফলে সদা সতর্ক থাকতে হয় বলেই এদের ঘুম পাতলা হয় ছেলের আবার কড়া হুকুম হুকুমটি কি সৌখীর হুকুম ছিল টকটক করে দু টোকার শব্দ থেমে থেমে তিনবার হওয়ার পরে হুট করে দরজা খোলা যাবে না দশবার নিঃশ্বাস ফেলার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে তবে দরজা খুলতে হবে সৌখীর বাপের মুখে শোনা সৌখীর বাপের মুখে কোন কথাটি শোনা সৌখীর বাপের আমলে দলের একজন জখম হয়ে ধরা পড়ে নিজের হাতে নিজের জীব কেটে ফেলেছিলেন পাছে ভয়ে পুলিশের কাছে দলের সম্বন্ধে কিছু বলে ফেলে এই ভয়ে সে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছিল আসতে দাও না সৌখীকে বক্তাকে কোন প্রসঙ্গে এমন মন্তব্য বক্তা হলেন সৌখীর মা সৌখী জেলে থাকাকালীন দলের লোকেদের অকৃতজ্ঞ আচরণে সৌখীর মা বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট এ প্রসঙ্গেই এমন মন্তব্য হাতি পাকে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে বক্তা কোন প্রসঙ্গে এমন বলেছিলেন বক্তা অর্থাৎ সৌখীর মা পুরনো কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে যখন সেটির বয়স হিসাব করছিল তখন দরজায় টকটক করে টোকা পড়ার আওয়াজকে টিকটিকির শব্দ মনে করে সে বিরক্তি ও ভয়ে এ কথা বলেছিল এতক্ষণে বোঝে সৌখী ব্যাপারটা ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হলো চোদ্দ আনা পয়সার জন্য কিনা সৌখী ডাকাতের মা শেষকালে একটি ঘটে চুরি করেছে এবার মান পাঁচও প্রশ্ন কিন্তু আজ যে ব্যাপারটা অন্য কোন আজ যে ব্যাপারটা অন্য কোন দিনের কথা বলা হয়েছে সেদিনের অন্য ব্যাপারটির পরিচয় দাও উত্তর উদ্ধিত অংশটি সতীনাথ ভাদুরির ডাকাতের মা নামক ছোট গল্প থেকে গৃহীত আর্থিক অনটনে জর্জরিত সৌখীর মা জেল ফেরত ছেলের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য মাতাদিন পেশকারের বাড়ির লোটা চুরি করে লোটা চুরি করে পরদিন সকালে পেশকার সাহেব বাসনালা ও দারোগা সহ সৌখীদের বাড়িতে এসে হাজির হন পুলিশকে দেখে ভয় পাবার লোক না হলেও তখন কিন্তু ভয়ে বুড়ির বুক কেঁপে ওঠে এখানে সেই দিনটির কথাই বলা হয়েছে সৌখীর মা ছিল এক ডাক সাইডে ডাকাতের বউ স্বামীর মৃত্যুর পর তার ছেলে পিতৃপুরুষের গর্বের পেশা ডাকাতিকেই বেছে নেন তাই ক্রমে তার পরিচয় হয় ডাকাতের মা সৌখীর মায়ের মতে ডাকাতি করা তার স্বামী পুত্রের হকের পেশা এবং সেটি প্রকৃত মরদের কাজ গর্বের বিষয়ে জেলে জেলে যাওয়াটা তাদের কাছে দূর দৃষ্ট ছাড়া আর কিছুই না ফলে বাড়িতে পুলিশের আনাগোনার সঙ্গে সে অভ্যস্ত এর আগেও বহুবার অসময়ে পুলিশ তাদের বাড়িতে হানা দিয়েছে পাঁচ সাত বছর আগে এক ভোর রাতে বন্দুকের খোঁজে পুলিশ তাদের বাড়ি ঘেরা করেছিল ঘেরাও করেছিল তখন সে ঘটনা সৌখীর মায়ের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত ঘটায়নি কিন্তু সেদিনের প্রেক্ষাপটে প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম অভাব ও অভাব ও আবেগের তারণায় ডাকাতের মা লোটা চুরির মতো ছিচকে চুরির কাজ করে ফেলে সেজন্য মাতাদিনের মতো আইন চক্ষু যখন বাসনালা ও দারোগ সাহেবকে নিয়ে প্রমাণ সহ তাদের বাড়িতে এসে হাজির হয় তখন সৌখীর মা বুক কেঁপে সৌখীর মায়ের বুক কেঁপে ওঠে তার ধারণা ছিল বাসনওয়ালারা বাসনে রং চড়িয়ে বিক্রি করে শেষে সব বুঝে তার সেই ফুল ভেঙে যায় একদিকে জোরালো প্রমাণ ও আর একদিকে ছিচকে চুরির কলঙ্ক এই দুয়ের ভয়েই পুলিশ দেখে বুড়ির বুক কেঁপে ওঠে ছেলের নামে কলঙ্কে এনেছে যে কে ছেলের নামে কলঙ্কে এনেছে কলঙ্ক শব্দটি ব্যবহারের কারণ কি উদ্ধৃতাংশটি সতীনাথ ভাদুরির ডাকাতের মা নামক ছোট গল্প থেকে গৃহীত 
ক্ষেত্রে ডাকাতের তথা সৌখীর মা ছেলের নামে কলঙ্ক এনেছে বলে মনে করেছে সৌখীর মা আগে ছিল ডাকাতের বউ বাবার মৃত্যুর পর সৌখী বাপ ঠাকুরদার ডাকাতির পেশার হাল ধরে তাই সৌখীর মা এখন ডাকাতের মা বলে পরিচিত পরিচিতি লাভ করে ডাকাতের মায়ের ধারণা ছিল যে ডাকাতি করাটা তার স্বামী পুত্রের হকের পেশা এই কাজ করার জন্য যে বুকের পাটা বা সাহস দরকার তা একজন মরদের মধ্যে থাকাই বাঞ্ছনীয় এই পেশা তাদের কাছে গর্বের জিনিস আর জেলে যাওয়াটা নিছক অদৃষ্ট ছাড়া আর কিছুই না সৌখীর মতো ডাকাতেরা জেলের মধ্যে ছিচকে কিংবা কোদাচুরের কোদুচুরের সঙ্গে পার্ত পারতপক্ষে কথাবার্তা পর্যন্ত বলে না যতটুকু আলাপ পরিচয় তারা করে কেবল লাইফারদের সঙ্গে কোদুচুরের কোদুচুরদের সাজা হয় মাত্র দু তিন মাস এসব কথা সৌখীর মায়ের অজানা নয় তবে পুত্র স্নেহে অন্ধ মা আবেগ ও আর্থিক দুর্দশার জেরে ছিচকে চোরের কাজটা করে ফেলে শেষে দারোগার কাছে মায়ের লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে সৌখী চুরির দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নেয় যা মাকে তীব্র আত্মগ্লানি বিদ্ধ করে এক্ষেত্রে কলঙ্ক শব্দটি ব্যবহারের বিপরীতমুখী দুটি কারণ প্রত্যক্ষ করা যায় একদিকে স্বামী সন্তানের গর্বের পেশাকে ছিচকে চুরিতে কলঙ্কিত করার মাতৃদানের বেদনায় অন্যদিকে চাঁদের কলঙ্ককেই যেমন তার সম্পূর্ণতা তেমনই সৌখীর মায়ের কলঙ্ক তার মাতৃ হৃদয়ের ভালোবাসার সৌন্দর্যটিকে সার্থকভাবে প্রকাশ করে তিন নম্বর প্রশ্ন ডাকাতের মা ছোট গল্প অবলম্বনে সৌখীর মায়ের চরিত্র বিশ্লেষণ করো উত্তর সতীনাথ ভাদুরি তার ডাকাতের মা গল্পে এক মায়ের চিরন্তন রূপটিকে তুলে ধরেছেন শ্রদ্ধেয় শারদা মা একবার কথা একবার কথার ছলে বলেছিলেন আমি সতেরো মা অসতেরো মা অর্থাৎ মাতৃত্বের কোনো রকম ভেদাভেদ হয় না পাঠ্য কাহিনীতে সৌখীর মায়ের চরিত্রে ফুটে উঠেছে মাতৃত্বের সেই সর্বজনীন আবেদন সৌখীর মা ডাকাতের বউ থেকে ক্রমে ডাকাতের মায়ের রূপান্তরিত হয় তথাকথিত সমাজের চোখে প্রাপ্ত এই মহিলার মাতৃমূর্তির মধ্যে যেন সমস্ত মায়ের স্নেহ সততা সাহস ও ভালোবাসা প্রকাশ পায় তার নিজের ছেলের শক্তি ও সাহসের প্রশংসা মেজাজ আর আচরণের প্রতি সমর্থন এবং অহংকারের প্রকাশ দেখে বোঝাই যায় সে নিজের ছেলেকে কতটা ভালোবাসে তাই ছেলের হাতের মার খেয়েও সে তার প্রতি বিরূপ হতে পারে না শুধু তাই নয় একজন বিচক্ষণ মহিলার মতো দলের লোকেদের স্বার্থপর আচরণের কথা সে জেল ফেরত সৌখীর কাছে প্রকাশ করে না পাছে মাথা গরম ছেলে রাতদুপুরে ফয়সলা করতে গিয়ে কিছু একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলে ঠিক একইভাবে নাতি বৌমার অনুপস্থিতির প্রসঙ্গে সাংসারিক দৈন্য দশার কথা লুকিয়ে ছেলেকে সে মনে করিয়ে দেয় যে মেয়েদের বাপের বাড়ি যাওয়াটা একটা অধিকারের মধ্যে পড়ে অথচ নিজে অভাবের সংসারে পেট চালাতে বাড়ি বাড়ি খই মুড়ি বিক্রি করে কোনো রকমে বেঁচে থাকে যদিও ছেলের কাছে অভাব ও দুর্দশার কথা দুর্দশার কোনো চিহ্নই সে মেনে ধরে না পরদিন সকালে ছেলের খাবারের সংস্থানের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে সামান্য লোটা চুরি করে এর ফলে সৌখী ফের জেলে যায় অনুতাপে বিদ্ধ হয়ে মা ভাবে ছেলের নামে কলঙ্ক এনেছে সে কিন্তু এই কলঙ্ক আসলে মাতৃদানের অফুরান ভালোবাসার স্মারক যা ডাকাতের মাকে চিরন্তনী মায়ের আসনে উন্নীত করে উন্নীত করে কারণ সৌখীর মা নিজের ছেলেটিকে আদরে প্রশ্রয়ে আঁকড়ে আগলে রাখার চেষ্টাই করেছিল পরে প্রশ্ন এতক্ষণে বোঝা বোঝে সৌখী ব্যাপারটা কোন ব্যাপারটার কথা বলা হয়েছে সে কিভাবে ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছিল তা আলোচনা করো উদ্ধিত অংশটি সতীনাথ ভাদুরীর ডাকাতের মা নামক গল্প থেকে সংকলিত 
দারিদ্র পীড়িত সৌখী ডাকাতের মা জেল ফেরত ছেলের মুখে এক মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য তাদের গর্বের ডাকাতি পেশাকে কলঙ্কিত করে লোটা চুরির মতো ছিচকে চোরের কাজ করে বসে এখানে লেখক সেই ব্যাপারটির কথাই বলতে চেয়েছেন ডাকাত হলেও সৌখী কিন্তু একজন রক্ত মাংসের মানুষ তার মধ্যে স্নেহ প্রেম ও ভালোবাসার মতো সহানুভূতিগুলি সতেজ ও প্রাণবন্ত তাই তো জেল থেকে ফিরে কখনো সে স্ত্রী সন্তানের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে পড়ে আবার কখনো মায়ের ছেঁড়া কম্বল নিয়ে তার গায়ে নিজে নতুন কম্বল জড়িয়ে দেয় কয়েক বছর পর জেল থেকে ফিরে নতুন পাওয়া স্বাধীনতা উপভোগ করার জন্য সৌখী ভেবেছিল একটি একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠবে কিন্তু হইচয়ে তার ঘুম ভেঙে যায় সে জেগে ওঠে দেখে বাড়িতে পুলিশ ব্যাপারটি সে প্রথমে অনুধাবন করতে পারেনি সৌখীর মা এর আগে পুলিশের চোখে চোখ রেখে লড়াই করলেও আজ যেন ভীষণ মুসে করেছে কারণ সে এতক্ষণে টের পেয়েছে সামান্য ছিচকে চুরি তাদের গর্বের পেশা ডাকাতিকে ও তার স্বামী ছেলেকে কলঙ্কিত করেছে তাই দারোগা যখন তাকে লোটা চুরির কথা জিজ্ঞেস করে তখন সে শুধু ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মনস্তাপে মাথা হেট করে মায়ের এমন দৃষ্টি দেখেই সংবেদনশীল সৌখী বুঝতে পারে যে চুরির কারণ হল দারিদ্র সংসারের এই ভগ্ন দশা তার আগেই বোঝা উচিত ছিল এ কথা ভেবে সৌখী আত্মগ্লানিতে জর্জরিত হয় পরবর্তী ডাকাতের মা গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর উত্তর গল্পের নামকরণ নানাভাবে হয় গল্পের বিষয়বস্তুকে লক্ষ্য করে গল্পের অন্তর্নিহিত অর্থ বা ভাববস্তুর দিকে তাকিয়ে গল্পের কেন্দ্রীয় ঘটনার ওপর আলোকপাত করে গল্পের প্রধান চরিত্রের নাম অনুযায়ী ইত্যাদি কথাসাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুরির আলোচ্য ডাকাতের মা গল্পের নামকরণ গল্পের প্রধান চরিত্র অনুযায়ী হয়েছে এখন বিচার্য বিষয় হল নামকরণ যথাযথ ও সার্থক হয়েছে কিনা ডাকাতের বউ ও ডাকাতের মা বলে সৌখীর বুড়ি মা নিজেকে কখনো ছোট ভাবেনি বরং তার গর্ব স্বামী ও পুত্রের ডাকাত পরিচয় নিয়ে ছেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার বছরখানিক আগে এই রা এক রাত্রিতে ছেলে বাড়ি ফিরবে বুড়ি ভাবতেই পারেনি চরম অভাব অনটনের মাঝে বুড়ির দিন কাটছে বাড়ি ফিরে আসা ছেলেকে রাতে খই খেতে দেয় সকালে কি খেতে দেবে তার উপায় ভাবতে গিয়ে মাতাদিন পেশকারের বাড়ি থেকে লোটা চুরি করে চুরির ঘটনাকে ঘিরে দারোগার কাছে বুড়ি যখন ভয়ে ও লজ্জায় সেটিয়ে চুপ করে থাকে চুপ করে থাকে সৌখী তখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে সব বুঝতে পেরে অপরাধ নিজের ঘাড়ে তুলে নেয় দারোগা সৌখীকে ধরে নিয়ে যায় বুড়ি মেঝেতে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে কাজেই ডাকাতের মা বুড়ি হলে বুড়ি হল গল্পের কেন্দ্রবিন্দু প্রধান চরিত্র তার ওপরে আলোকপাত করা করাই গল্পকারের লক্ষ্য কাজেই নাম ডাকাতের মা হওয়া যুক্তিযুক্ত যথাযথ ও সংহত সংহত এবার পরের কবিতা বাড়ির কাছে আশিনগর লেখকের নাম লালন ফকির এম সি কিউ আরশি শব্দের অর্থ অর্থ কি আয়না লালন ও পড়শির মধ্যে দূরত্ব হল লক্ষ্য যোজন পড়শি যদি আমায় ছুত পড়শি ছুলে কি হবে জমজাতনা দূর হবে গ্রাম বেরিয়ে অগাধ প্রাণী অগাধ প্রাণী এখানে বেরিয়ে শব্দের অর্থ কি বেষ্টন করে পড়শি ছুলে কবির দূর হতো জমজাতনা আমি একদিন ও না দেখিলাম তারে কবি যাকে দেখেননি বলে আক্ষেপ করছেন তার সেটি হল পড়শিকে দেখ আমি একদিন ও না দেখিলাম তারে বক্তার তাকে না দেখার কারণ হল বক্তা যাকে দেখবে সে অদৃশ্য বলে বাড়ির কাছে আশিনগর যে ধরনের গান বাউল গান পড়শি বলতে বোঝানো হয়েছে মনের মানুষ লালন পড়শির দর্শন চান কারণ জমজাতনা দূর করার জন্য 
আমি বাঞ্ছা করি দেখব তারে বাঞ্ছা শব্দের অর্থ হলো কামনা করা তবু লক্ষ্য যোজন ফাঁকড়ে কাদের মধ্যে কবি ও মনের মানুষের মধ্যে লালনের গুরুর নাম সিরাজ সাই লালনের গানের বিশেষ ভক্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে কেউ আমি কেমনে সে গায়ে যাই রে বক্তা সেই গায়ে যেতে পারছেন না কেন বক্তার সেই গায়ে না যেতে পারার কারণ গ্রামকে অগাধ পানি বেষ্টন করে আছে ও কিনারায় তরণী বা নৌকা নেই অর্থাৎ সাংসারিক অস্বস্তি ত্যাগ করে সাধনার উপযুক্ত দিশা ছাড়া ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ সহজ নয় জমজাতনা যেত দূরে কিভাবে তা সম্ভব পড়শি তথা মনের মানুষের স্পর্শ পেলে মৃত্যু যন্ত্রণাকেই উপেক্ষা করা যায় অর্থাৎ সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয় ঈশ্বর লাভের পথ সুগম হয় গ্রাম বেরিয়ে অগাধ পানি এখানে কোন গ্রামের কথা বলা হয়েছে এক্ষেত্রে গ্রাম বলতে বাউল সাধক দেহকে বুঝিয়েছে আর মানুষের বিষয় বাসনাকে অগাধ পানির সঙ্গে তুলনা করেছে এই অগাধ পানি তথা কামনা বাসনা ও মোহ হল পশ্চির সঙ্গে সাক্ষাতের পথে প্রধান অন্তরায় আমি বাঞ্ছা করি বাঞ্ছা শব্দের অর্থ কি বাঞ্ছা শব্দের অর্থ ইচ্ছা বা অভিপ্রায় লালনের আশা সাংসারিক বন্ধন স্বরূপ অগাধ পানি পেরিয়ে তার পশ্চি মনের মানুষের সঙ্গে মিলিত হবে আমার জমজাতনা যেত দূরে জমজাতনা শব্দবন্ধটির তাৎপর্য বুঝে দাও জমজাতনা শব্দবন্ধটির অর্থ জীবন যন্ত্রণা লালনের কথায় পড়শির স্পর্শে তা দূর হতো পড়শি তথা মনের মানুষের সান্নিধ্যে এলে তার ঈশ্বর সাধনার পথ সুগম হতো বলবি কি সেই পড়শির কথা লালন ফকির কথা বলতে পারবেন না কেন লালনের পড়শি তথা মনের মানুষের হাত পা মাথা কাঁধ নেই অর্থাৎ তিনি নিরাকার তাই তার অস্তিত্বকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না তবু লক্ষ্যযোজন ফাঁকড়ে এই লক্ষ্যযোজন ফাঁক বলার কারণ কি ঈশ্বর তথা পড়শির সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রধান সত্য হল সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত সাংসারিক মায়া মোহের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের সঙ্গে তার আরাধ্যের সাধনার পথে ফাঁক বা ব্যবধানকে তাই লক্ষ্যযোজের ফাঁক বলে অভিহিত করা হয়েছে বলব কি সেই পড়শির কথা সে পড়শি দেখতে কেমন লালন সাহের পড়শি নিরাকার তিনি খানিক শূন্যে আর খানিক নীরে অবস্থান করেন বাড়ির কাছে আশ্রীনগর বাড়ি বলতে কি বোঝো বাউল সাধক বাড়ি বলতে হৃদয়কে বোঝান বাউলের লালনের কথায় তার হৃদয়ের কাছেই কল্পিত আশ্রীনগরের অবস্থান সেখানে তার পড়শি অর্থাৎ মনের মানুষ বাস করে আমি কেমনে সে গায়ে যাই রে তার যাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা কোথায় গা গায়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হল অগাধ পান কিনারাহীন সাগর ও নৌকার অভাব অর্থাৎ মানুষের বিষয় শক্তি সীমাহীন লোক ও উপযুক্ত সাধনার অভাবকেই কবি মনের মানুষের কাছে পৌঁছানোর কাছে প্রধান অসুবিধা বলে মনে করেছেন আশীনগর শব্দটির তাৎপর্য কী বাউল সাধক লালনের কথায় নির্দেশিত আশীনগর কোনো বাস্তবের শহর বা গ্রামের নাম নয় মানব মনের অন্তর্লীন উপলব্ধির জগৎকেই তিনি আশীনগর বলে প্রতিকায়িত করেছেন তার মতে সেখানে ঈশ্বর তথা মনের মানুষের অবস্থান পড়শি বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে লালন সাই এক্ষেত্রে পড়শি বলতে বুঝিয়েছেন মনের মানুষকে তাকে পাবার জন্যই এক বাউল সাধক সারা জীবন সাধনামগ্ন থাকেন লালনের মনের বাঞ্ছা কি ছিল লালন সাইয়ের মনের বাঞ্ছা ছিল তিনি সাধনার দ্বারা পড়শি তথা মনের মানুষের সাক্ষাৎ লাভ করবেন মান পাঁচ এক নম্বর আমি বাঞ্ছা করি দেখব তারি বক্তা কাকে দেখতে চান কিভাবে তার দর্শন পাওয়া যাবে উদ্ধিত অংশটি 
মর্মিসাধক লালন ফকির রচিত বাড়ির কাছে আশিনাগর নামক কবিতার অংশবিশেষ এক্ষেত্রে বক্তা হলেন কবি স্বয়ং তিনি তার মনের মানুষ বা কৌশিকে দেখতে চাওয়ার ইচ্ছা বা আশার কথা বলেছেন বাউল সাধকেরা বিশ্বাস করেন দেহভাণ্ড স্বরূপ আত্মবোধের জগতেই কৌশি তথা মনের মানুষের বাস অর্থাৎ মনের মানব চেতনার ও অন্তস্তাদের অন্তস্তলেই ঈশ্বর অবস্থান করেন এই জন্য সাধক বাউল সর্বদা তার আরাধ্যের সঙ্গে মিলিত হতে চান আর তার সঙ্গে দেখা করার বাঞ্ছাই হল বাউলের মুখ্য কিন্তু সাংসারিক ভোগ সুখের মধ্যে ডুবে থাকলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না তাই সাংসারিক মায়ার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য লালন আকুল প্রার্থনা জানান তিনি মনে করেন পরশি একবার স্পর্শ করলে তার জমজাতনা দূর হতো আসলে লালন বোঝাতে চান ভক্ত আর ভগবানের মিলন ভক্তের সমস্ত রকম ভবযন্ত্রণাকে দূর করে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ ঘটলে সাংসারিক যাবতীয় মোহ মোহ মহাত্মতার অবসান ঘটে তখন মৃত্যু ভয়কেও উপেক্ষা করা যায় তাই বন্ধন মুক্তির সাধন পথে লালন বারবার তার পরম পুরুষের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছে দুই নম্বর তবু লক্ষ্য যোজন ফাঁকড়ে কার সঙ্গে এই ব্যবধান একত্র থেকেও এই ব্যবধানের তাৎপর্য কি অথবা তবু লক্ষ্য যোজন ফাঁকড়ে কাদের মধ্যে লক্ষ্য যোজন ফাঁক একত্র থেকেও এই দূরত্বের কারণ কি অধিকাংশটি বাউল সাধক লালন সাই রচিত বাড়ির কাছে আশিনগর নামক কবিতা থেকে গৃহীত এখানে লালন ও তার পড়শি রূপী মনের মানুষের মধ্যে লক্ষ্য যোজন ব্যবধান বা ফাঁকের কথা বলা হয়েছে বাউল সাধকেরা জানেন পড়শির বাস আশিনগরে অর্থাৎ বোধ ও উপলব্ধির গভীরতম স্তরে তিনি চিত রূপী আত্মা হিসেবে অবস্থান করেন কিন্তু সহজে তার দেখা পাওয়া যায় না সাধনার সূক্ষ্মতম স্তরে পৌঁছে তার অস্তিত্ব অনুভব করতে হয় কামনা ও বাসনার অবাধ পানি বা মহাসমুদ্রকে অতিক্রম করে তবে পশ্চির সান্নিধ্য লাভ করা যায় তাই ইচ্ছা থাকলেও সেই মহাসমুদ্র পেরিয়ে মনের মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় না একজন যাত্রী যেমন নদী বা সমুদ্রের কিনারায় এসে তরণী বা নৌকোয়ে করে তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান তেমনি বন্ধনমুক্ত সাধনার দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছতে হয় কিন্তু প্রস্তুতি ও একান ঐক্যান্তিকতার অভাবেই হয়তো কবি পড়শির কাছে পৌঁছানোর পথ খুঁজে পান না তিনি যেন কিনারাহীন ও তরণীহীন এক যাত্রী আর তার পড়শি নিরাকার রূপে কখনো শূন্যে আবার কখনো বাস্তবকে আশ্রয় করে নিরে অপ্রকাশিত হয়ে ভক্ত বাউলকে বিভ্রান্ত করেন আরাধ্যের সঙ্গে ভক্তের এই মান অভিমানের লুকোচুরির জন্যই তারা একখানে রইলেও দূরত্ব ঘুঁচে না ঈশ্বরের সঙ্গে অসাক্ষাতের আক্ষেপ আর বিষণ্নতা এভাবেই এক আশ্চর্য ব্যঞ্জনী ব্যঞ্জনার ব্যক্ত হয় ওপরে উদ্ধিত লালনের ভাষ্য তিন নম্বর প্রশ্ন বাড়ির কাছে আশিনগর কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার কর লালন ফকিরের প্রাপ্ত সমস্ত পদই সংখ্যা চিহ্নিত এই পদ বা গানগুলির তিনি কোনো নামকরণ করেননি পাঠ্যপুস্তকের সংকলকেরা পাঠ্য গানটির দ্বিতীয় পঙ্ক্তিটির অংশ বিশেষকে শিরোনাম হিসেবে নির্বাচন করেছেন এখন পদটির মূল্যভাবের নিরিখে প্রদত্ত নামকরণটি সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে কি না সেটাই বিচার্য বিষয় সাধক মন তার মনের মানুষ তথা পড়শিকে খুঁজে বেড়ায় অথচ পায় না কিন্তু পড়শির বসত বাড়ির কাছেই আশিনগরে আশিনগরের অর্থ অর্থ আত্মদর্শন বা আত্মজ্ঞান 
এই আত্মজ্ঞান রূপী ঈশ্বরের উপলব্ধির পথে অনেক অন্তরায় মানুষকে কামনা বাসনা মোহ আর ইন্দ্রিয় সুখের অকুল সমুদ্র অতিক্রম করে নিরাকার সেই মনের মানুষের সান্নিধ্য লাভ করতে হয় আবার তিনি কখনো শূন্যের ওপরে বিরাজ করেন কখনো আবার নীর বা জলে ভেসে বেড়ান অর্থাৎ তার উপস্থিতির খানিক আভাস মেলে খানিক মেলে না লালন যেন বোঝাতে চান একমাত্র উপলব্ধির গভীর গহন পথেই ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব তবে ভক্তের সঙ্গে তার আরাধ্য ঈশ্বরের মান অভিমান কিংবা হাসি কান্নার খেলার ও যে শেষ নেই কারণ তার স্পর্শেই তো জমজাতনাকেও উপেক্ষা করা যায় কিন্তু সেই মনের মানুষটিকে আরশির মধ্যে পেয়েও হারানোর যন্ত্রণা সাধকের হৃদয়ে লক্ষ যোজন ফাঁক বা দূরত্বের অস্থিরতা বহন করে আনে এভাবে বাড়ির কাছে আশিনগর শব্দবন্ধের মাধ্যমে কৌশিকে পেয়েও না পাওয়ার অপ্রাপ্তিকে গুঁড়ো ইঙ্গিতের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয় বলেই নামকরণটি সার্থক ও যথার্থ হয়ে ওঠে আমি একদিনও না দেখিলাম তারে কবিতার কাঙ্ক্ষিত জনকে কেন দেখতে পাননি তা পাঠ্য কবিতা অবলম্বনে ব্যাখ্যা করো বাড়ির কাছে আশিনাপুর কবিতায় কবি লালনের কণ্ঠে আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে তিনি তার কাঙ্ক্ষিত জন অর্থাৎ মনের মানুষ তথা পশ্চির সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য ব্যাকুল কিন্তু তিনি পশির সাক্ষাৎ পাচ্ছেন না আসলে পশি ও লালনের মাঝে অগাধ পানির ব্যবধান তাই পশির কাছে যাওয়া সহজ নয় তার মনে সংশয় সাধনার যে পথ অতিক্রম করে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যায় তার কিনারা এবং তরণী এই দুই তিনি হারিয়েছেন তাই তার কণ্ঠে কেমনে সে গাই যায় রে এর গভীর বিষাদ ঝরে পড়ে অথচ লালন ও পশি একখানে থাকেন এর মাধ্যমে লালন বোঝাতে চান নিজের অন্তরেই অবস্থান করেন বিশুদ্ধ মানবত্তা মানবত্তা কিন্তু বন্ধন মুক্তির আত্মসাধন আত্ম অনুসন্ধানের পথেই তার স্বরূপ উন্মোচন করতে হয় বদ্ধ চৈতন্যের পাশেই শুদ্ধ চেত চৈতন্য বিরাজ করে তবে সাধনার দ্বারা সেখানে উপস্থিত হতে হয় প্রশ্নদিত অংশে এক সাধকের আত্মশুদ্ধির পথে সেই পরমকে একান্তভাবে আকুতি প্রকাশ পেয়েছে শেষ